வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் டி கே டி கே எல் டிப்ஸ் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நம்ம இன்றைக்கி வந்துட்டு என்ன சப்ஜெக்ட் பார்க்க போகிறோம்னா மலச்சிக்கல் அதாவது கான்ஸ்டிபேஷன் ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருப்பீங்க அதாவது நிறைய வீடியோஸில் வந்து உங்களுக்கு பலவிதமான ரிமெடிஸ் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க ஆனாலும் ட்ரை பண்ணி பார்த்த பிறகும் திருப்பியும் வந்துட்டு ஒரு ஒரு பத்து நாள் நல்லாயிருக்கும் ஒரு அஞ்சு நாள் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு திருப்பி அந்த மலச்சிக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டிருக்கும் ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து விஞ்ஞான பூர்வமாக அதாவது மலச்சிக்கல் ஏன் ஏற்படுகிறது ஸோ இது நமது பெருங்குடலில் வந்துட்டு எந்த விதமான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது இதுக்கு வந்து நிரந்தர தீர்வு அதாவது ரூட் காஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நிரந்தர தீர்வு எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து முழுமையாக பார்ப்போம் அதுக்கு நீங்கள் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள் மேலும் நியூ வியூவர்ஸ் வந்துட்டு என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்னுடைய எல்லா ஹெல்த் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் வந்துட்டு நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஸோ பொதுவாக மனிதர்களுக்கு வந்துட்டு எல்லாருக்குமே வந்துட்டு இந்த மலச்சிக்கல் இருக்கிறது அதாவது செவன்ட்டி பெரும்பான்மையான மக்களுக்கு செவன்ட்டி டு நைன்ட்டி பர்சன்ட் வந்துட்டு இந்த மலச்சிக்கல் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்குது பொதுவாக ஆரோக்கியமான மனிதர்களுக்கு வந்து இரண்டு தடவை அதாவது காலையும் மாலையும் இரண்டு தடவை வந்து நன்றாக மலத்தை கழித்து விட வேண்டும் அவங்க வந்துட்டு இந்த பிரச்சனையை பற்றி சிந்திக்கவே வேண்டாம் அவங்களுக்கு வந்து சுத்தமாக மலச்சிக்கல் இல்லை என்று அர்த்தம் நான் தினசரி எனக்கு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க சார் தினசரி நான் காலையில் எழுந்தவுடன் மலம் கழிந்து விடுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு கேள்வி முழுமையாக மனம் கழிக்கிறதா அதாவது நல்ல எம்டி ஸ்டமக் உங்களுடைய கழிவுகள் நீங்க போய் வந்துட்டு பாத்ரூம் போனோடனே வந்துட்டு நம்மளுக்கு அந்த அந்த உட்கார்ந்த உடனே வந்துட்டு இந்த ஆடுகளின் அந்த மலம் கழிதலை பார்த்துருக்கிறீங்களா அதாவது ரொம்ப ஸ்பீடா வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ்ல வந்து அந்த மலம் வந்து ரொம்ப சுலபமாக வெளியேறணும் அந்த மாதிரி தினசரி உங்களுக்கு அந்த பெருங்குடலில் இருக்கிற அத்தனை கழிவுகளும் சரியாக வெளியேற்றப்படுகிறதா அப்படின்னு நீங்க உங்களை நீங்களே கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை அதாவது முக்கிறது அதாவது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மலத்தை வெளியேற்றுவது கொஞ்சமாக தான் வந்து அந்த கழிவுகள் வெளியேறுவது அப்படிங்கிற ஒரு பொசிஷனில் இருந்தீங்கன்னா எதுவும் மலச்சிக்கல் தான் சிலருக்கு வந்து ஒரு நாள் விட்டு அல்லது ரெண்டு நாள் விட்டு மூணு நாள் கூட வந்துட்டு சில பலருக்கு வந்துட்டு ஒரு வாரம் கூட மலத்தை கழிப்பா கழிக்காமல் இருப்பார்கள் ஸோ ஒரு வாரம் கழிக்காட்டி அது வந்து சீரியஸான கான்ஸ்டிபேஷன் என்று என்று அடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அவங்க வந்து ரொம்ப சீரியஸாக வந்து ஒரு மருத்துவரை சந்தித்து இதுக்குண்டான வேலைகளை வந்து அவங்க செஞ்சுக்கணும் இவங்கள் ஸோ இந்த மலச்சிக்கல் அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு எல்லா சிக்கலுக்கும் முக்கியமாக ஆரோக்கியத்துக்கு வந்துட்டு இது ஒரு பெரிய தடையாக இருப்பதே வந்து இந்த மலச்சிக்கல் தான் ஸோ மலத்தை காலையில் நீங்கள் சரியாக கழிக்காட்டி அன்றைய நாள் முழுவதும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சுமையாக தெரியும் அதாவது இந்த ப்ளோட்டிங் சொல்கிறேன் இல்லைங்களா வயிறு ஒப்பிக்கொள்ளும் உடல் கனமாகும் இதனால் வந்து வெயிட்டும் அதிகரிக்கும் உங்களுக்கு அதாவது எதுலேயுமே வந்து ஒரு பிடிப்பு இருக்காது அதிகமாக பசி எடுக்கும் அதாவது மலத்தை கழித்து கரெக்டாக நீங்கள் வந்து மலச்சிக்கல் இல்லாமல் இருப்பவர்களுக்கு வந்து பசி அதிகமாக எடுக்காது கொஞ்சமாக தான் சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கிறவங்கள பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக சாப்பிடுவாங்க நிறைய சாப்பிட்டுட்டே இருக்கணும் பசி எடுத்துகிட்டே அவங்க நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் சார் நிறைய சாப்பிட்றேன் நிறைய பசி எடுக்குது ஆனால் எனக்கு வந்துட்டு சரியாக மலம் போவதில்லை எனக்கு மலச்சிக்கலாக இருக்குது அந்த சாப்பாடெலாம் எங்கே போகுது அதாவது அந்த வேஸ்ட்டெலாம் எங்கே போகுது அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் கூட நிறைய பேர் நான் கேட்டு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஸோ இவங்களுக்குலாம் நிறைய ஆன்சர் நான் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ இந்த நாளில் வந்துட்டு இந்த மலச்சிக்கல் தான் வந்து முக்கியமான ஒரு பிரச்சனையாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஸோ காலையில் சரியாக வந்து மலை கழிய வேண்டும் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு அந்த மலம் ஏன் கழிக்கப்படவில்லை அதாவது இந்த மலச்சிக்கலுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தோம்னா நான் எல்லா வீடியோவில் சொல்லக்கூடிய ஒரு மூணு முக்கியமான விஷயம் இந்த பிரச்சனைக்கும் இருக்குது அதாவது உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைலு உங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் மற்றும் உங்களுடைய உடற்பயிற்சியின்மை ஸோ இது வந்து காமனாக எல்லா நோய்களுக்குமே நம்ம கரெக்டாக சொல்லலாம் இது ஸோ இந்த மலச்சிக்கலுக்கும் இதுதான் ஒரு முக்கியமான காரணம் உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் லைஃப் ஸ்டைல்னால் உங்களுடைய தூக்கம் உங்களுடைய சாப்பாட்டு முறை நீங்கள் என்னெல்லாம் சாப்பிட்றீங்க எந்த டைமில் எந்திரிக்கிறீங்க என்ன டைமில் நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கை முறை உங்களுடைய எண்ணங்கள் இது எல்லாமே வந்து உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைலில் வந்து அமைஞ்சிடுது அடுத்தது வந்து உங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் உங்களுடைய டிப்ரெஷன் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஆன்சி ஆன்சைட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு படபடப்பு தன்மை ஸோ இதெல்லாம் வந்து மனம் லெவலில் நீங்கள் வந்து கவலையாக இருந்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு இந்த மலர்ச்சிக்கல் ஏற்படும் அதே போல் அடுத்த
ஸோ இப்போ இந்த வந்துட்டு இந்த சிஸ்டம் அதாவது இந்த மலம் கழிவது அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டம் எப்படி வேலை செய்கிறதுங்கிறது வந்து நம்ம பார்ப்போம் அதாவது நம்ம முதல்ல வந்து ஒரு உணவை எடுக்கிறோம் உணவை வந்துட்டு வாயில் வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறோம் நன்றாக மென்று உணவு குழாய் மூலமாக நமது இறைப்பைக்கு அதாவது வயிற்றுக்கு செல்கிறது இடது பக்கம் உள்ள வயிற்றுக்கு செல்கிறது ஸோ இந்த வயிற்றில் வந்து ஹைட்ரிக் எஸ்சிஎல் என்று ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு அமிலம் சேர்க்கப்பட்டு அதை வந்து நல்ல தண்ணி மாதிரி கரைச்சி திருப்பும் வந்து டியோடனம் வழியாக சிறுகுடலுக்கு அனுப்பப்படுகிறது சிறுகுடலில் வந்துட்டு இன்றும் நன்றாக ஜீரணமாகி ஜீரணமான அந்த உணவுகளின் சக்தி எனர்ஜி நியூட்ரியன்ஸ் பிரிக்கப்பட்டு விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் கால்சியம் எல்லாமே தனியாக பிரிக்கப்பட்டு அது ரத்தத்தோடு சேர்ந்து விழுகிறது மீதம் உள்ள கழிவுகள் தான் வந்துட்டு நமது பெருங்குடலுக்கு செல்கிறது ஸோ பெருங்குடல் அதாவது லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரின் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பெருங்குடலின் அமைப்பு இந்த போட்டோவில் நான் காமிச்சிருக்க மாதிரி தான் இந்த அமைப்போடு இருக்கும் அது வந்து அசெண்டிங் அதாவது முதல்ல வந்து மேலேறக்கூடிய ஒரு அமைப்பாகவும் அடுத்தது வந்து டிரான்ஸ்பர்ஸ் குவாலன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சமமாக இந்த ஒரு படுத்த நிலையில் வரக்கூடிய ஒரு மலம் வந்தும் பின்பு வந்து டிசண்டிங் கீழே வரக்கூடிய ஒரு மலமாக அதாவது ஒரு ஷேப் ஷேப்பாக இருக்கிறது அந்த வழி அதன் வழியாக அந்த மலம் வந்து அந்த வேஸ்ட் வந்து கீழே வந்து பிறகு சிக்மாய்டு என்று சொல்லக்கூடிய திருப்பும் வந்து ரிட்டன் சைடில் வந்துட்டு அந்த ரெக்டம் என்று நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த மலக்குடலுக்கு வந்து சேருகிறது இந்த மலக்குடலுக்கு வந்தவுடன் நமது மூளைக்கு வந்து அந்த சமிக்கைகள் அந்த சிக்னல்ஸ் அனுப்பப்படுகிறது மூளை உடனே வந்துட்டு ஓப்பன் த ரெக்டம் அப்படிங்கிற ஒரு சில சமிக்கைகளால் ரெக்டம் வந்து <laughs> மலம் வந்துட்டு நமது சிறுகுடலில் இருந்து பெருங்குடலுக்கு வரும்போது ஒரு தண்ணியாக தான் வரும் ஒரு வாட்டர் கண்டென்ட் மாதிரி தான் வந்து பெருங்குடலுக்கு வரும் ஸோ அதிலிருந்து தான் அந்த தண்ணி போன்ற வந்து அந்த வேஸ்டேஜ் வந்துட்டு நம்மளுடைய லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரினுக்கு செல்லப்படுகிறது ஸோ இந்த வழியில் இந்த டிராவலில் என்ன நடக்குன்னா இந்த தண்ணி வந்துட்டு நமது பெருங்குடலால் உறிஞ்சப்படுகிறது ஸோ இது உறிஞ்சிருச்சுன்னா ரொம்ப அதிகமாக அந்தாவது இந்த பெரிஸ்டாலி மூமெண்ட் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்லோவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த நீர் வந்து அதிகமாக உறிஞ்ச பெற்று அந்த கடைசியில் வரக்கூடிய மலம் வந்து ரொம்ப கட்டி அதாவது ஒரு கல் போன்ற தன்மையை அடைகிறது ஸோ இதனால தான் வந்து அந்த கல் போன்ற தன்மையுடைய உள்ள ரொம்ப கெட்டியான மலம் வந்து நமது ஆசன வாய் வழியாக ரெக்டம் வழியாக வெளியேறுவதால் நமது அதாவது ஆசன வாயில் வந்து கீரல்களோ அல்லது புண்களோ அல்லது மூலமாகவோ இது போன்ற பல விஷயங்களை ஏற்படுத்தி உடலுக்கு உபாதையே தருகிறது ஸோ இந்த ஒருவேளை இந்த பெரிஸ்டாலிஸ் மூமெண்ட் வந்து அதிகமாக ரொம்ப ஸ்பீடாக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஸ்பீடாக இருந்துச்சுன்னா என்ன அந்த நீர் உறிஞ்சப்படாத அந்த டைமில் அப்போ வந்து டயேரியா என்று சொல்லக்கூடிய வயிற்றுப்போக்கு அதாவது தண்ணியா போகுதுன்னு சொல்றேன் மார்னிங் வந்துட்டு செவன் ஃபைவ் ஏஎம் டு செவன் ஏஎம் இந்த டைமிங்கில் தான் வந்து நம்மளுடைய பெருங்குடலின் சக்தி ஓட்டம் அதிகமாக நடைபெற்றிருக்கு நடைபெற்று கொண்டு இருக்கும் ஸோ இந்த டைமில் வந்து நம்ம மலத்தை கழித்தோமானால் பெருங்குடல் வந்துட்டு நம்மளுக்கு முழுமையாக மலம் வெளியேறும் மற்றும் பெருங்குடலின் சக்தி அதிகமாக இருக்கும் முழுமையாக அந்த மலத்தை வெளியேற்றும் ஸோ ஸோ இப்போ வந்து இதுக்கு நம்ம ஒரு நல்ல தீர்வுகளை பர்மனண்டான தீர்வுகளை வந்துட்டு என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ முதல்ல வந்து இந்த மலச்சிக்கலை போக்கு வந்துட்டு ஒரு பர்மனண்டான நிரந்தரமான தீர்வு பார்த்தோம்னா நாம் அதாவது நமது உணவு பழக்க வழக்கங்கள் தான் நமது உணவு பழக்க வழக்கத்தில் வந்துட்டு நிறைய நார் சத்து அதாவது ஃபைபர் கண்டென்ட் அதிகம் உள்ள உணவுகளை வந்து நாம் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் அதே போல் நீர் சத்து நீர் சத்து மிகுந்த உண காய்கறிகளையும் உணவுகளையும் வந்து பல வகைகளையும் நமது உணவில் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டாக நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த உணவு நார் சத்து உணவு அப்படிங்கிறதுல வந்து நான் உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் பர்மனண்டான ரெமெடி ஒன்று சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்மளாம் வந்து அதிகமாக வந்துட்டு நம்ம அரிசி உணவை தான் வந்து நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறோம் காலையில் எந்திரிச்சோனே வந்து இட்லி தோசை மத்தியானம் வந்துட்டு ஒரு லஞ்சில் வந்து சாப்பாடு இருக்கும் திருப்பி வந்து ஈவினிங் டின்னர் கூட நம்ம அரசியால் செய்யப்பட்ட அந்த திருப்பி வந்து டிஃபன் ஐட்டம்ஸ் தான் இட்லி தோசை மேக்ஸிமம் நிறைய பேர் சிலர் வந்து இதுக்கு விதிவிலக்காக இருக்கலாம் வேறு மாதிரி நம்ம மாறி இருக்கலாம் பட் மேக்ஸிமம் 
நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் வந்துட்டு அதிகமாக அதிகபட்சமான மக்கள் இந்த மாதிரி உணவை தான் நீங்கள் யூஸ் படுத்திட்டு வந்துட்டுருக்குறீங்க ஸோ இதில் என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நீங்கள் கவனிக்கணும்னா நாம் யூஸ் பண்ணுற அரிசியாக நம்ம வந்துட்டு ஒரு கடையில் போய் வாங்குறப்ப என்னன்னு கேட்டு வாங்குறோம்னா நல்ல பளப்பலான்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு வெள்ளை வெளுவான வெளுப்பான ஒரு அரிசியை தான் வந்து நம்ம கேட்டு வாங்குகிறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு மிக மிக ஒரு தப்பான முறையாகும் ஏன்னா நம்ம எவ்வளோ பாலிஷ் பண்ணுறோமோ அதில் நிறைய அமிலங்கள் சேர்க்கப்பட்டு அது கடைசியில் வந்து ஒரு சக்கையாகத்தான் வருது அரிசியில் அந்த மேலே இருக்கும் இல்லைங்களா ஒரு தோல் அதுதான் வந்து பிரான் அதாவது ரைஸ் பிரான் என்று அழைக்கப்படுகிறது அதுதான் நம்ம தவிடுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இந்த தவிடை எடுத்து என்ன பண்ணுறோன்னா ரைஸ் பிரானை எடுத்துட்டு நம்ம ஆடுகளுக்கும் மாடுகளுக்கும் உணவாக குடிக்கிறோம் ஸோ அந்த மீதி உள்ள அந்த சக்கையை தான் வந்து நாம் மனிதர்களாகிய நாம் உண்கிறோம் ஸோ இந்த ஆடு மாடுகள் அந்த ரைஸ் பிரான் நார்ச்சத்து அதிகமான உள்ள அந்த உணவுகளையே வந்து ஆடுகளும் மாடுகளும் சாப்பிட்டு மிக ஆரோக்கியமாக வாழ்கின்றன சக்கையை சாப்பிட்ட மனிதர்கள் வந்து நோயுற்று வாழ்கிறார்கள் கடையில் போனீங்கன்னா ப்ரௌனிஷ் கலர் அதாவது பாலிஷ் பண்ணாத அரிசின்னு கேட்டு வாங்குங்க அந்த மாதிரி அரிசியை வாங்கி நீங்கள் அதாவது குக்கரில் போடாமல் நீங்கள் நல்லா வந்து சாதத்தை வடித்து சாப்பிட கற்றுக்கணும் நீங்கள் ஸோ அதை தவிர நீங்கள் அந்த ஒரு நார்சத்து உள்ள நீங்கள் மற்ற தானிய வகைகளையும் அதிகமாக உணவில் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுடைய சோளம் கம்பு குதிரைவாளி அரிசி ரெட் ரைஸு கருப்பு அரிசி ஸோ இந்த மாதிரி பல வகையான நவ தானியங்களை வந்து மில்லட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தானிய வகைகளை வந்து நீங்கள் உணவில் சேர்த்து சேர்த்துட்டு வரலாம் ஸோ அதிகமாக ஒரு நேரம் வந்து இது ஒரு நேரம் வந்து ரைஸு இந்த மாதிரி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி உங்களுடைய பழக்க வழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கணும் அடுத்து வந்து பழங்கள் பழங்களில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொய்யாப்பழம் வாழைப்பழம் மாம்பழம் சப்போட்டா கிரேப்ஸு ஸோ இந்த பப்பாளி பழம் இந்த மாதிரி பழ வகைகள் வந்துட்டு மனத்தை இழக்கக்கூடிய தன்மையை வந்து அதிகமாக பெற்றிருக்கிறது ஸோ இதை வந்து ஒரு நேரம் வந்து உணவாக உண்ணுங்கள் அதாவது அடுத்தது வந்து நீங்கள் இந்த கீரை கீரை அதாவது இந்த அகத்திக்கீரை பசலைக்கீரை முருங்கைக்கீரை இந்த முடக்கத்தான் கீரை ஸோ இந்த மாதிரி இந்த அதாவது காட்டுக்கீரை அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடிய இந்த பொன்னாங்கண்ணி கீரை இந்த கீரை வகைகள் வந்து அதிகமான நார்ச்சத்தை கொண்டிருக்கிறது இதையும் வந்து நீங்க மதியான டைம்ல மத்தியானம் வந்துட்டு நீங்க லஞ்ச் டைம்ல பொரியல் அதிகமாக செஞ்சு இந்த பொரியலை வந்து நீங்க சாப்பிடலாம் அல்லது நீங்க ஒரு கீரையை வந்துட்டு ஒரு பருப்போடு சேர்ந்து கரை அதாவது க கடைந்தும் வந்துட்டு நீங்கள் சாப்பிட்லாம் எந்த ஃபார்மில் வந்துட்டு நீங்கள் கீரைகளை அதிகமாக உட்கொள்ள வேண்டும் அதே மசாலா பொருட்களான இந்த நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்க வந்து அதிகமான நான்வெஜ் நிறைய வந்து எனி டைம் நான்வெஜ் எடுத்துக்கிறதோ நிறைய மசாலா போட்டு உணவில் சமைக்கிறதோ வந்து தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் ஸோ இதெல்லாம் தவிர்த்துட்டு நீங்கள் நார்மலாக இந்த நான் சொல்லக்கூடிய இந்த கீரை வகைகள் பழ வகைகள் இந்த நார்ச்சத்து உள்ள உணவு வகைகளை வந்து நீங்கள் மாற்றிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மலர்ச்சிக்கல் வந்துட்டு பர்மனண்ட்டாக அதாவது நிரந்தர தீர்வு இதை தவிர வேறு எந்த தீர்வும் கிடையாது உங்களுக்கு ஸோ இந்த உணவு முகரையில் வந்து நான் சொன்னேன் இந்த அரிசியில் ஸ்பெஷலாக ப்ரௌனிஷ் அரிசியை நீங்கள் மாற்றிட்டு வந்தீங்கன்னாவே ஒரு பத்து நாள்லேயே வந்து உங்களுக்கு நிரந்தரமான ஒரு தீர்வு கிடைப்பதை வந்து கண்கூடாக பார்க்கலாம் ஸோ இது ஒரு தீர்வு அடுத்ததை வந்து இப்போ எல்லாருமே செல்லக்கூடிய அந்த கடுக்காய் பொடி கடுக்காய் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சிறந்த ஒரு மலத்தை நீக்கக்கூடிய அதை குடலை சுத்தப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொருளாகும் அந்த கடுக்காயை வந்து நீங்கள் நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி சுடு தண்ணியில் வந்து நல்லா காய வச்சு அதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி அந்த தண்ணியை வந்து குடிச்சிட்டு வரலாம் இப்போ நான் ஒரு பேஷண்ட் கொடுத்ததில் வந்து கடுக்காய் சாப்பிட சொன்னேன் நான் அவருக்கு ஆனால் சுடுதண்ணியில் சாப்பிட்டு அவருக்கு வந்து அந்த மலச்சிக்கல் தீரவே இல்லை இல்லை சார் இன்னும் அப்போ வந்து அவருக்கு அதே கடுக்காய் பொடியை வந்து மோரோடு சேர்த்து சாப்பிட சொன்னேன் அந்த மோரோடு சாப்பிட்டோன்னே வந்து அவருக்கு வந்து அந்த மலச்சிக்கல் தீர்ந்தது நல்ல மலம் கழிய ஆரம்பித்து விட்டது அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ இது வந்து சின்ன சின்ன நீங்களே மாற்றி பா பார்த்துக்கலாம் அதாவது அது வந்து கடுக்காய்க்கு பதிலாக வந்து நீங்கள் திருவிழா சூரணம் திருவிழாவும் நீங்கள் குடிச்சிட்டு வரலாம் ஏன்னா அதுலேயும் வந்து மூன்று விதமான கடுக்காய் கடுக்காய் நெல்லிக்காய் மற்றும் ஜாதிக்காய் இந்த மூன்று காய்களுடைய பொடியும் அதில் இருக்கிறதுனால நீங்க அந்த திருப்பிள சூரணத்தை வந்து நைட்லையும் அல்லது காலையில் குடிக்கலாம் எண்ணெய் அதாவது விளக்கெண்ணெய் ஒரு மிகப்பெரிய அதாவது எனது கிளினிக்கில் வர்றவங்களுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப கிரானிக்கான கான்ஸ்டிபேஷன் இருந்துச்சு இந்த முறையை பயன்படுத்தணுன்னே மிகப்பெரிய ஒரு அந்த அந்த பிரச்சனையிலிருந்து வந்துட்டு அவர் ரொம்ப சுலபமாக வெளிவந்தார் அது என்னென்னா விளக்கெண்ணெய் விளக்கெண்ணெய்களை வந்துட்டு எப்படி நீங்கள் எந்த ஃபார்மில் நீங்கள் சாப்பிட்ணுன்னா ஒரு பூம்பழம் எடுத்துக்கங்க பழம் வாழைப்பழம் எடுத்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு அந்த விளக்கெண்ணெயை வந்துட்டு நீங்கள் டீப் ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது நிறைய ஆயில் ஊற்றி பண்ணக்கூடாது சாத்தே கொஞ்சமாக வந்து அந்த ஆயிலை போட்டு நல்ல
மாதிரி இருக்கக்கூடாது லைட்டாக பழத்துக்கும் அந்த காய்க்கும் நடுவில் இருக்கிற மாதிரி வாங்கிக்கோங்க நீங்கள் பொறிக்கும் போது அதை சாத்தை பண்ணும்போது நல்லா ஒரு குலாப் ஜாமுன் மாதிரி கெட்டியாக வந்துடும் அப்படி எடுத்து அதை நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மேஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த பழத்தை எடுத்து சாப்பிட்டீங்கன்னா அருமையான ஒரு தீர்வாகும் இது காலையில் வந்து சுலபமாக நல்ல மனம் கழியும் ஆனால் இதை வந்து நீங்கள் கண்டினியூவாக ரொம்ப நாள் பண்ணிடுறீங்க ஒரு பத்து நாள் பண்ணுங்க இல்லை ஒரு அஞ்சு ஒரு ஆறு ஏழு நாட்கள் செய்யலாம் நீங்கள் செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இதை விட்டுருங்க நீங்கள் கொஞ்ச நாள் வந்து ஃப்ளீ ரிலீஃப் ஆகிட்டீங்கன்னா இந்த பழக்கத்தை விட்டுட்டீங்கன்னா தினசரி வந்து இந்த விளக்கெண்ணெய் வந்து நம்ம தினசரி வாழைப்பழத்தை வந்துட்டு அதிகமாக உட்கொள்ள உட்கொள்ள வேண்டாம் ஸோ இது வந்து என்ன ஆகுன்னா உங்களுக்கு இது வந்து பர்மனண்ட்டாக இந்த பிரச்சனைக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் நார்மலாக நீங்கள் ஒரு பத்து நாள் சாப்பிடும் போதே இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல தீர்வை தரும் அடுத்தது வந்து ஆலிவ் ஆயில் ஆலிவ் ஆயில் ஆயில்ஸ் ஆல்சோ ஒரு பெஸ்ட்டு ரெமெடின்னு சொல்லலாம் காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னே இந்த ஆலிவ் ஆயிலை நீங்கள் காலையில் குடிக்கலாம் காலையில் எம்டி ஸ்டமக்கில் கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான தண்ணியில் ஆலிவ் ஆயிலை வந்து கலந்து குடிச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் வந்து உங்களுடைய மலம் வந்து ஈஸியாக வந்து போயிடும் அடுத்தது வந்து இந்த மஞ்சள் பொடி ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி எடுத்துக்கோங்க ஏலக்காய் பொடி வந்துட்டு ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க நல்ல வெது வெதுப்பான தண்ணியில் காலையில் போட்டு நல்லா கலந்து அதை குடிச்சிட்டு வந்தீங்கனாலும் இந்த மலச்சிக்கல்லிருந்து ஒரு நல்ல நிவாரணத்தை வந்து நீங்கள் பெறலாம் அதே மாதிரி அத்திப்பழம் அத்திப்பழத்தை வந்துட்டு ரொம்ப அதாவது இந்த கொட்டை உள்ள பழங்கள்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த கொட்டை உள்ள பழங்கள் வந்து ரொம்ப நல்ல தீர்வை கொடுக்கும் ஸோ இந்த கொட்டை உள்ள அத்திப்பழத்தை வந்து நல்லா தண்ணியில் ஊற வச்சு காலையில் எழுந்திரிச்சு அந்த தண்ணியை குடிச்சிட்டு அந்த பழத்தையும் வந்து நல்லா மென்று சுவைத்து சாப்பிட்டீங்கனாலும் ஒரு ஒரு வாரத்திலே வந்து உங்களுக்கு இந்த மலச்சிக்கல் வந்து தீர்வு விடும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நிறைய ரெமெடி சொல்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எது உங்களுக்கு செட் ஆகுதோ இந்த மாதிரி நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் அடுத்ததை வந்து இந்த உலர்ந்த திராட்சை உலர்ந்த திராட்சை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஒரு தண்ணியில் ஊற வச்சுருங்க நைட்டு ஊற வச்சுட்டு காலையில் வந்து அந்த உலர்ந்த திராட்சை எடுத்துகிட்டு நல்லா மென்று ரசித்து சுவைத்து அழகாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதை நல்லா உள்ளே சாப்பிட்டுட்டு அதே தண்ணியை நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு இந்த மலச்சிக்கல் வந்து தீர்வதற்கு ஒரு ஒரு தீர்வாக இருக்கும் அடுத்தது நைட்டு தூங்கும் போது பால் ஒரு கிளாஸ் பாலில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் நெய் நல்ல அதாவது வந்து நல்ல தேசி நெய்ன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம நல்ல நெய்யை பார்த்து வாங்கி அதை வந்து ஒரு 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 ஸ்பூன் நெய்யை வந்து பாலில் கலந்து குடிச்சிட்டு வந்தீங்கனாலும் மலச்சிக்கலை போக்குவதற்கு அது உதவியாக இருக்கும் ஸோ இந்த முறைகளில் நான் சொன்ன இந்த நிவாரண முறைகளில் எந்த முறை வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்கள் உடல் ஏற்றுக்கொள்கிறதோ அந்த முறைகளையும் பயன்பற்று ப அதாவது நீங்கள் பயன்படுத்தி கொண்டு அதை வந்து செய்முறையாக கொண்டு நீங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து செய்து கடைபிடித்து வந்தீர்களேயானால் உங்கள் உடலும் உங்கள் உள்ளமும் மிகப்பெரிய ஒரு ஆரோக்கியத்தை அடையும் என்று கூறி ஸோ இந்த வீடியோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் மற்றவர்களுக்கும் வந்துட்டு உபயோகமாக இல்லாது உள்ள இருக்கும் என்று நீங்கள் நினைத்தால் இந்த வீடியோ எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பது உங்கள் டிகே